xin chào các bạn. Bây giờ tôi đang có mặt tại hồ Galilee, một trong những hồ đẹp nhất và lớn nhất tại Israel. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục gặp gỡ vợ chồng của anh Moti và chị Betty để tiếp tục phỏng vấn về những điều chúng ta chưa biết về Israel nhé. Hello my friends. Hello. Nice to see you again. Nice to see you. Yeah. <cười> Thank you so much. Wow, thank you. I love to see that. Thank you, my friends. Uh, các bạn biết không, uh, tôi mới phát hiện ra một bí mật của người Do Thái uh, liên quan đến uh, cuộc đời của các chàng trai, uh, những người đàn ông Do Thái. Có ba thời kỳ quan trọng nhất. Bây giờ chúng ta sẽ cùng phỏng vấn hai vợ chồng uh, chị Hoa để có thể biết rõ hơn về ba thời kỳ này. Uh, hello, Moti. Yes, I just uh, know that uh, the life of the Jewish man have three most important periods. So can you explain more about this secret? Yes, I will be happy to say. The, there are three things that are most important. One is the circumstance when uh, they cut the something, some skin from the penis of the, of the children, of the born. And, uh, after eight days and uh, this is like uh, the, the, the symbol of this is that like we make a contract with God that God uh, accept us as, as his sons and we accept him as God so this is like contract and after eight days we do this ceremony when uh, the other the two things the two uh, major thing and when he come to be uh, 13 when he come to be 13 he became like responsible for his life, he became a man. So everything he did, this is his responsibility. God give him money, uh, salary uh, upon his, what he did. Not because, uh, not, uh, because parents or something like this. So this is the second. The third, when he comes to be married, when he's 18, he must be married. This is the best time to be married because you are young and you don't know too much so <laughs> and, uh, you must have children you must have family this is the Jewish in, uh, in his profound way a secret uh, the life we very appreciate life and one way to appreciate life is to have family so, okay? so the third thing must have family if you are not have family it's very bad you are not full Jewish mm. this is the three way the three major thing that uh, make you Jewish oh thank you uh, Moti so much and uh, how about you can you explain uh, more in Vietnamese language so that we can understand clearly? Thì giai đoạn thứ nhất á, là sau sau khi sinh khoảng 8 ngày tuổi á, thì họ sẽ được ra bay ra bay là những cái người mà mà chính xác là đại diện cho chúa trời để cắt ba quy đầu thật ra thì cái này là nó chỉ là cái ở trong cái kinh tôi đang bắt buộc tất cả những đứa trẻ con trai phải cắt ba quy đầu trong 8 ngày tuổi thì cái việc này á, là chứng tỏ rằng là họ đã là một thành viên Chúa Trời đã chấp nhận họ là một thành viên trong cuộc sống Còn cái giai đoạn thứ hai á, là giai đoạn lúc đó là chàng trai đã đến 13 tuổi thì họ sẽ giống như là một sự uh, báo hiệu rằng chàng trai đã được trưởng thành thì họ cũng sẽ là tổ chức một bữa tiệc Chính xác á, là cái giai đoạn này là giai đoạn quan trọng nhất của người đàn ông Gia Thái Họ tổ chức tiệc rất là linh đình Đối với họ, đám cưới là cái giai đoạn thứ ba nó không quan trọng bằng cái giai đoạn thứ hai Giai đoạn thứ ba là cái giai đoạn à, họ bắt đầu khoảng 18 tuổi trở đi, họ sẽ bắt đầu kết hôn Thì thì khi mà họ đã tìm được người phụ nữ ưng ý thì họ sẽ kết hôn và chứng tỏ rằng họ đã làm theo những gì Chúa Trời bảo Chúa Trời bảo là mà bạn lớn lên thì bạn phải kết hôn, bạn kết hôn để bạn duy trì nội giống Đó là cái quy ước mà Người đàn ông do Thái, Chúa Trời đã ban cho họ. Cái quy ước đó nó được 
ở trong cái lục của kinh thánh do Torah. Cảm ơn anh chị rất là nhiều.